നമസ്കാരം അമേരിക്കൻ സവാരിയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലാണ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാടിന് നടുവിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് സെറ്റാണ് ക്യാമ്പ് സൈറ്റാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് മാലോസ് മൗണ്ടൻ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരാം ഈ ക്യാമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് ട്രെയിൻ എടുത്താണെങ്കിലും ബസ് എടുത്താണെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബീക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബീക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് പിന്നെ അത് ഹഡ്സൺ റിവറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബീക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കയാക്കിങ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മലയുടെ മണ്ടയിലാണ് ഇതൊരു മലയുടെ മണ്ടയിലുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റാണ് ഈ മലയുടെ താഴെ വരെ ഞങ്ങളെ അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്ത് മലയുടെ താഴെ വരെ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും കാണും മിനിമം ഈ മലയുടെ മണ്ടയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കിങ് നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് കയറിയത് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്നാണ് ഈ മലയുടെ മണ്ടയിലെത്തിയത് ഈ മലയുടെ മണ്ട എന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ മലകൾ മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാടിന് നടുക്ക് പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് അവർ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ താമസിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പ് സൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടിൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെറിയ എയർബെഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പ് സൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം ഈ മാൽ ഓഫ് മണ്ടൻ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഓൺഡ് ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി നടത്തുന്ന ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് നൂറ് ഏക്കറെങ്കിലും സ്ഥലം കാണും വനം പോലെ കിടക്കും വനമാണ് ഇവിടെ സൈഡ് മൊത്തം ഇതിന് നടുക്കാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബാത്റൂമുകളും വാഷ് റൂമും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഡേഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവരെ വിളിക്കാം അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് പോലെ ഒരു സാധനത്തെ വന്ന് അവരിങ്ങനെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വീടാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കാനുള്ള ടെൻറ്റുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എയർ മാട്രസ് ഉണ്ട് മാട്രസൊക്കെ അവർ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും എയറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് കിച്ചണുണ്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷനുണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ടേബിളും ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് 
അതുപോലെ രാത്രിയിൽ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണിത് വനത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് താമസിക്കുക ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും യന്ത്രങ്ങളുടെ മുരൾച്ചയില്ലാത്ത പ്രകൃതിയും വളരെ ശുദ്ധമായ വായുവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള ഈ ജീവിതം അവരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പല ഓർമ്മകളിലേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ ആർഭാടമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാർബിക്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് നമുക്ക് ഹൈക്കിങ് നടത്താനുള്ള ഹൈക്കിങ് ട്രെയിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഇനി കയറാം മുകളിലോട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകാം ഹൈക്കിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മാലൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായാലും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ എത്തിക്കുന്
താഴോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല ഇറങ്ങി വേണം താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഉള്ള ആ പ്രത്യേക വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ പെട്ടെന്ന് പോയി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാല ഓഫ് മണ്ടേൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് വിത്ത് ടെൻറ്റ് വിത്ത് ടെൻറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളറാണ് പെർ ഡേ അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പ് വുഡും അതൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയ ചാർജ് അവർ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ടു നൈറ്റ് എടുക്കുന്ന നോക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള എയ്റ്റി ഡോളർ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നൈറ്റിന് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്ക് കാടിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം സ സൗകര്യങ്ങൾ മൊത്തം അവരവിടെ ആ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരും മാൽ ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സീസൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചെക്കിൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന വൺ പി എം ആണ് ഒരു മണിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യാവുന്നത് ചെക്ക്ഔട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഹോളിഡേ വീക്കെൻഡുകളിൽ ഹോളിഡേ വീക്കെൻഡുകളിൽ ടു ഡേ സ്റ്റേ അവർ മസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് വന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഈ മാലൂഫ് ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ കാർ ഫ്രീ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാമ്പ് സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കാർ താഴെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ മലയുടെ മണ്ഡലമോട്ട് അവരുടെ പ്രത്യേക ട്രക്ക് കയറി അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് കയറിയോ നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുഡിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അതല്ല നമുക്ക് മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ മെനു തരുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് ഫുഡ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറി വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ പറ്റിയത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നവരെ ബായ